വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ ഇന്നത്തെ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ ആരുടെ എടുത്താന്നല്ലേ ഈ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അകത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണാം വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ വലിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് വലിയ സർപ്രൈസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശശി ആയി പോയി കാരണം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്ന് എത്തിച്ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം എൻ എൻ പിള്ള സാറാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മോൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കി വിശേഷം കോളിംഗ് ബെല്ല് അടച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ അതെ എലീന അതെ കേട്ടെ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അല്ല ഈ വിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലത് എന്താണ് സംഭവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെയാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാന്നാണ് ഇതാരാണ് ഈ കുഞ്ഞാവന്റെ കൊച്ചുമോൻ മൂത്ത മോന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോന ആണ് ഹലോ വാവേ ഇത് മൂത്ത മോന്റെ വാവയാണ് അല്ലേ എന്നെ വാവയുടെ പേര് എന്താ മോന്റെ പേര് ഋത്വിക് രാഘവ് ഋത്വിക് രാഘവ് എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ പേര് കൂടെ കൂട്ടി എനിക്ക് പണക്കം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവള് ഇട്ടതാണ് ആണ് ഓക്കേ ആ എന്നെ ഒരാളെ ഉള്ളോ വീരു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവനെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് വീരു 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 പണാന്നോ വീരു നാരോ അനിയൻ അനീതി ചേട്ടൻ ഓ ഹായ് ഇത് അവന്റെ മൂത്തതാ ഇവൻ അദ്രത് അദ്രത് നാരായൺ അദ്രത് ഇങ്ങ വന്നു എനിക്കും കൂടെ ഒരാൾ കമ്പനി ഇരിക്കട്ടെ കം ഓൺ അദ്രത് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ അദ്ദു അദ്ദു അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പ അദ്ദ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എവിടെയാ പള്ളിക്കുളത്തിലെ എന്റെ കളിയാക്കിയതല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളാണ് കോട്ടയത്താല അല്ലേ പള്ളിക്കൂടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ നല്ല സ്കൂളാണ് നല്ല സ്കൂളാണോ ഇവിടെ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു അതിന്റെ എന്നെ മാത്രം ഈ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളൊക്കെ പറയുമ്പോ സെന്റ് തോമസ് കാർമൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ മാത്രം പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള മലയാള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഏ ഗ്രാൻഡ് പാ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ സ്കൂളില്ല എന്താ വിളിക്കുന്നെ അപ്പൂപ്പാന്നാണോ എന്താ വിളിക്കുന്നെ അച്ചാന്നാണോ വിളിക്കുന്നെ അച്ചേ സിനിമയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഏത് സിനിമ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ എല്ലാ സിനിമ ഓക്കെ അച്ചച്ചൻ കുറെ റോൾസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ചേച്ചി കണ്ടിട്ടുള്ള ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഏതാന്ന് അറിയോ റാം ചി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ അതി ടി വി കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ര ഭയങ്കര ഒരു വില്ലൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ഈ അച്ചൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ദുഷ്ട കഥാപാത്രം ഉണ്ട് നല്ല കഥാപാത്രം ഉണ്ട് തമാശ കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി പ്ലേഫുൾ ടൈപ്പ് ഉള്ള കോമഡി ഒക്കെ പറയുന്ന അച്ചനെയാണോ ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ അച്ചൻ എങ്ങനെയാ അത്രക്കും തിരക്കേടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആണോ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ വേറെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടില് ഇത് ശരി തറവാടാണോ ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് കണ്ട സ്ഥലത്ത് മലേഷ്യ അതിനി മലേഷ്യയിൽ വീടിന്റെ പേര് എന്താ ശരിക്കും അത് വായിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഈ ഡൈനീഷ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് അച്ഛന് വലിയ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ നാടകം ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ദൈവം എന്തോ പോണോ 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 പിന്നെ കൊണ്ടു പിന്നെ പേര് ജനദേവൻ പിന്നെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ വൈഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവള് ഡോക്ടർ ആണ് ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് സ്വന്തം ക്ലിനിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടുത്തെ താമസിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളും അവരുടെ ഭാര്യയും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മോർണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പോകുന്നു എളേമോൻ എന്ത് ചെയ്യ
അവന് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ത്രീ എം കാർ കെയർ എറണാകുളം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോടും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ ചേട്ടനും ചേട്ടനും ജോലിയല്ലേ ഇവരുടെ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ അവൻ രാവിലെ പോകും ഇവരെ സ്കൂൾ വിടും അവരുടെ റൊട്ടീൻ അങ്ങനെ നടക്കും അവളാകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ മിക്കവാറും കാണുകയല്ലോ മിക്കവാറും എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നോക്കി വന്നത് അപ്പൊ മോർണിംഗ് എന്തായാലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോകാൻ തമ്മേ ശരി കാണാം കാണാം താങ്ക് യു ബൈ ഓ ടാറ്റ അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിടണം ഉച്ചയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ച വരെ നോർമലി ഒരു ഡേയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് സത്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉഴപ്പും എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും പല്ല് തയ്ക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ നല്ലൊരു കുക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും പറയും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അതല്ല ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളു മാത്രം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബന്ധുവാണ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അമ്മ മരിച്ചു അപ്പം അമ്മ മരിക്കുന്നത് ഇവൾ വന്നപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയില്ല അവളെല്ലാം പഠിച്ചത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അമ്മ വയ്ക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മ വയ്ക്കുന്ന ഫുഡാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ശരി നമുക്കെന്നും മറ്റേ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മടുക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്ന് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് അതിന് അല്ല അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഒരിക്കലും മടു മടുക്കില്ല അത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ നല്ല അടിപൊളി എൻ്റെ വൈഫിന്റെ പേരെന്നാ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സുമേന്നാണ് അനിത എന്നാണ് പേര് ഓഫീഷ്യൽ നെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ സുമ ചേച്ചി ഇപ്പോ രാവിലെ അടുക്കളയിലായിരിക്കോ അടുക്കളയിലായിരിക്കും സുമ ചേച്ചി അടുത്ത് കൂടെ വരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രിയ പത്നിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നോർമലി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യോ രാവിലെ ഒന്നുമില്ല ഞാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഉറങ്ങല്ല നേരത്തെ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുന്നേറ്റും പത്രം വായിച്ചു പറമ്പുണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ കുറച്ച് പറമ്പ് പറമ്പിലോട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ ആ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചില പോകും കൃഷി പൊതുവേ ഇഷ്ടമാണോ കൃഷി പൊതുവേ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടില് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇറക്കി പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഹോബീസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ വായന അത്യാവശ്യം വല്ലതൊക്കെ വായിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് ചായക്കട ആ ചായക്കട അവിടെ പോയി പരിദൂഷണം പറയാ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ള ദിവസം ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പിള്ളേരുടെയും ഭാര്യയുടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് കഥയിലെ താരം വരുന്നുണ്ട് സുമ ചേച്ചി നേരത്തെ കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുമ ചേച്ചി സുമ ചേച്ചി ഇന്ന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഇരുന്നോളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്നല്ല ചേട്ടനാണ് സുമ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വരെ സുമ ചേച്ചി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് സുമ ചേച്ചിയാണ് ഏ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറയൂ സുമ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ സ്റ്റേ അതായത് സുമ ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ ഇവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഈ തറവാടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി കറക്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി സിനിമയിൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നോർമലി നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സിനിമാ നടനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ്
ഞാനൊന്നും കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല ചേലൊന്നും ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ചേട്ടന് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഫണ് ഓറിയന്റഡ് ആണോ അതോ നല്ല ദേശീയക്കാരനാണോ എന്നുള്ള ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലായി പിന്നെയാണോ ഒരു മണിക്കൂറോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണ് സുബിജേജി ദൈവവിശ്വാസം പോലെ സെൻ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേദി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഡയനീഷ്യസ് ദേവൻ്റെ ദേവാലയത്തിലാണ് ഗ്രീസിൽ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീക്ക് ദേവനാണ് ഡയനീഷ്യസ് ഡയനീഷ്യസ് എന്ന ദേവൻ അത് കലകളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അത് മനുഷ്യൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്ത എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ചോ അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇവിടെ പരമശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സങ്കല്പം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ പരമശിവൻ അതാണല്ലോ മറ്റേ നടനം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം ആവാം അപ്പോൾ ഡയനീഷ്യസ് ദേവാലയത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാടകാരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയനീഷ്യ എന്ന് പേരിട്ടു അച്ഛനിട്ട് പേരാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്നെങ്കിൽ വിജയരാഘവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വീട്ടിലെ പേരാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലേഷ്യയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് മലേഷ്യൻ പേര് ആണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചത് അപ്പം എന്തായാലും പേരിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു പേരിൻ്റെ മീനിങ്ങും മനസ്സിലായി നല്ലൊരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എനിക്ക് വീടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് അച്ഛനെ അച്ഛനെ സംസ്കരിച്ച് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡപമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം ആ അവിടെയാണ് അച്ഛനെ ദഹിപ്പിച്ചത് ദഹിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളെ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയ്ക്കാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് അമ്മ മുത്തശ്ശിയെ ചിറ്റയൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ അപ്പം അച്ഛന് വലിയ ദൈവവിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ അപ്പം ഈ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ വേണമല്ലോ നമുക്ക് അടക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷെ ആ സമയത്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് മനസ്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ കുടിച്ചിടുവോ ചുട്ട് കരിക്കുകയോ എന്ത് അതെനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അപ്പം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഞാൻ അച്ഛൻ പണ്ടൊരു ചെറിയ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു കല്ലേ കൊത്തി വെച്ചിട്ട് അതവിടെ വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെ വെച്ചാലും അപ്പം അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വിട്ടു അപ്പം ഞാൻ അതാണിപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയോ ഏറെ കുറെ അറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എന്തൊരത്ഭുതം എന്നെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതോ അല്ല ഞാൻ എന്നിൽ കൂടി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതോ ഉത്തരം കാണാത്തൊരു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഉത്തരം എഴുതുമെൻ മരണപത്രത്തിൽ ഞാൻ വളരെ രസമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ കൃഷ്ണശിലയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വടകരയിൽ അവിടുന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീരാമല്ല നടൻ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമനും പിന്നെ വസന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർഡറുണ്ട് ദേശാരണത്തിനൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു സാധനം ടിപ്പിക്കലി ഈ ഡ്രാമനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് ഡ്രാമയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ട്രാജഡിയും കോമഡി രണ്ട് മുഖങ്ങളും മനുഷ്യ അത് 
പണ്ട് ഈ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചത് ട്രാജഡീസും കോമഡികളും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ബുക്കിൽ വായിച്ചതാണോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായത് ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എൻ പിള്ള സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹി ഡിൻ വോണ്ട് ടു ആക്ട് ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാമ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ലോകത്തേക്ക് വേണ്ട പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എവ്രിങ്ങ്റ്റൈൻ ആണോ ഇത്രയും <laughs> 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 വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വലിയൊരു പട്ടി നായ്ക്കുട്ടിനാണ് അവിടെ കണ്ടത് മധുരരാജയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പെട്ട ഒരു നായ്ക്കുട്ടി അല്ലേ അത് ബെൽജിയൻ വീട് അല്ലേ വൻ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ അംഗങ്ങളെ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടു പശുവൊക്കെ പണ്ട് അമ്മ മരിക്കുന്ന ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മക്ക് പശു ഇല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പശുവിനെ നോട്ടം ചെടികളൊക്കെ ആരാണോ നോട്ടം എല്ലാ സുമ എല്ലാ സുമ ചേച്ചിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സുമ ചേച്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചിയാണ് ഫുൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഹലോ ഹൈ മൂത്ത മോന്റെ ഭാര്യയാണ് ചെറിയ വാവ എന്നെ ഈ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വിഷമം കൊഴപ്പില്ല വേപ്പിച്ചിട്ട് പോകും നോക്കും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച വൈകുന്നേരം വരെ കൂടാനാണ് പരിപാടി തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലമല്ലേ ശീലിപ്പിച്ചൊരു ാണോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ചെറിയ 
ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്ന സ്ഥലം അടുത്താണോ തൊട്ടടുത്താണ് നോർമലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണോ അതോ വണ്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പുതിയ വെക്കുന്ന വീടാണോ അതോ പഴയ വീടിന്റെ പഴയ വീടാ ഞാൻ പണ്ട് വാങ്ങിച്ച സ്ഥല പത്തു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് വീടൊന്നും പഴയ കുമ്മായ ഒക്കെ ആണ് അതൊന്ന് പൊളിച്ച് പത്തുനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് അപ്പം അശോമാർ വന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് എന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അല്ല പക്ഷെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ച വീടാ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ നാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്റെ പേര് പ്രായിൽ മഠം അങ്ങനെ അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്ററിന് കൊടുത്തത് സിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറെ ആരോ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എന്റെ വൈഫിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ പുള്ളി വൈദ്യരായിരുന്നു ഉളശ നാണുള്ള വൈദ്യര് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഉളശ ആയുർവേദ വൈദ്യശാല അന്ന് വൈദ്യശാല ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു ഇത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മുത്തുന്നാ സാറിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹം വരാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഒരു സർപ്പക്കാവുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശശിഭൂഷൺ ഉത്തന സാറിന്റെ മകൻ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ പഴയ ഇതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളയാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വീട് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടെ പൈസയാവും ഇത് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈദ്യശാല ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ഔഷധ ചെടിയുണ്ട് ഇവിടെ കാര്യം ഇവിടെ മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ വിത്തൊക്കെ വീണ് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ട ചെമ്പകം 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 ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് റംബൂട്ടാൻ അത് പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുമല്ലോ ഞാൻ വെച്ച ഒരുപാട് അല്ല ഒരുപാട് തേക്കും അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇത് അങ്കോലം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള മരം അങ്കോലം എന്ന പേര് ഇതൊരു ഔഷധമാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പണ്ട് ഉള്ള മരമാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇലഞ്ഞി ഇലഞ്ഞി പൂവില്ലഞ്ഞിയാണ് ഇത് ചമത ചമത പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇത് ഈ കായകൽപ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അതായത് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പമാകാനുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ചിലപ്പോൾ മിത്തായിരിക്കാം സത്യമാണോ മിഥ്യയാണെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ മരം മുറിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള വലിയ മരമായിരിക്കണം മുറിച്ചിട്ട് ആ മരം ആ എൻ്റെ കുറ്റി തുരന്ന് അതിനകത്ത് എത്രയോ ഔഷധങ്ങൾ ഒക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് കെട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ജീവനുള്ള മരം തന്നെയാണല്ലോ ക്രോസായിട്ട് മുറിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ മര അങ്ങനെയും മരുന്നുണ്ടാകും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു മരമാണെന്നാണ് ആ അങ്ങനെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാലാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നരച്ച മുടിയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോവും പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ കൊച്ചു പുതിയ പല്ല് വരും പുതിയ മുടി വരും പരിപാടി ആലോചനയുണ്ട് പിന്നെ ഈ സർപ്പക്കാവ് ഇതാണ് സർപ്പക്കാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇതൊരു വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവർ വെച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആൾക്കാരും കയറുമല്ലോ ഇത് ശുദ്ധമായിട്ട് കയറാവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇത് ശരിക്കും ഈ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വിളക്ക് കത്തിക്കണമെന്ന നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരതാമസം ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ വർഷവും തുലാമാസം ഇവിടെ ഒരു പൂജ നടത്തും 
സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ നമ്മൾ എനിക്കൊക്കെ അറിയാം സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇലഞ്ഞല്ലേ ഈ ഇലഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ മെച്ചതാ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു വള്ളി പടർപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പഴയ സിനിമകളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദേശാടനം സിനിമയാണ് അതിലൊരു വലിയ ഇല്ലുണ്ട് അത് എവിടെ ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതാ അത് പൊന്നാനി പൊന്നാനിയിൽ നറാസ്മനെന്നാണ് അമ്മനയുടെ പേര് എന്താണ് നറാസ്മന നറാസ്മന അപ്പം ആ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ദുഃഖം വരുന്ന കണ്ണൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതിൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒന്നും ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സ്ഥലം ഒരു ഭയങ്കര മൂടുണ്ടാകും നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ലൊക്കേഷനാണ് ഒരു കുളം ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ കുളങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാതെ സിനിമയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് ഓർമ്മയാണ് സിനിമയുടെ കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ തൂണുകളും എന്റെ പൈസയാണ് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോവാം പുറകോട്ട് ഇനി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയാണ് പണ്ട് നാടകത്തിന് റിഹേഴ്സലൊക്കെ ഞാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ട്രൂപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു വിശ്വ കേരള കലാസമാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ മരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ എൺപത്തേഴിൽ ട്രൂപ്പ് നിർത്തി അച്ഛൻ ഞാൻ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയി അച്ഛൻ പ്രായമായി പിന്നെ അത് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തുടങ്ങി അച്ഛൻ അന്നേരം ഇതൊക്കെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഒരു ഓപ്പൺ ശരിക്കുന്നുണ്ടോ <laughs> 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 അരുണാചലം എന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എത്രയോ വർഷത്തെ പരിചയമാണ് സഹിക്കാണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്താണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഴയ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആദ്യത്തെ മോനെ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മോനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ലുക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാമ്യം എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടു വന്ന ഒരു മോഹം പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്നു വെറുതെ പറഞ്ഞതാ കളഞ്ഞോ എന്ത് ചെയ്യണു ഞാൻ ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ ത്രീ എമ്മിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ത്രീ എം പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് എവിടെയാ ഇവിടെ കോട്ടയത്താണ് എറണാകുളം എറണാകുളത്താണ് ഓക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാടകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എവിടെ അറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് കോളാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ആഹ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി പുതിയത് ഏതെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ പുതിയത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ട് താല്പര
ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സിംഗിൾ ആണോ അതോ അല്ല മാരീഡ് ആണ് മാരീഡ് ആണ് കണ്ടില്ല വൈഫിന് എന്തേ ശ്രുതി ഹലോ ഹായ് ഇതാണ് ശ്രുതി എന്ത് ചെയ്യണു ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ശരിക്കും എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് മുരളി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇവന്റെ എന്നെ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇവന്റെ ഒരു ആളാണ് ചേട്ടനോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് എന്ത് ചെയ്യണ ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് ചെയ്യാണ് ചേച്ചിന്റെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് വെരി നൈസ് രാവിലെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഉച്ചയായപ്പോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി കിച്ചണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട് കിച്ചണിൽ നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് നേരെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് പോയാലോ എന്ത് സ്നേഹമുള്ള മരുമക്കളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യം ചെയ്യണ്ടേ ഒരാൾ ഓൾറെഡി കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും അച്ഛനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലാണോ ഞാൻ എന്റെ പ്ലേറ്റ് അവിടെ വെക്കുന്നു വെള്ളം അവിടെ വെക്കണം എനിക്കല്ലേ പ്രധാനം അല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്നതാണോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അതെ ഇവനെങ്ങനെ ഇവന് വെള്ളം ഇവിടെ വെക്കണം ചോറിന്റെ ദേഹത്ത് കറി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ചോറിന്റെ ദേഹത്ത് കറി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനല്ല പറയുന്നത് അമ്മ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛനെ അലീസ് അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മോഹനാണ് ഇങ്ങനത്തെ വാശിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും ചതിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാരും സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മായിയമ്മ പോരല്ലേ കാണുന്ന സീരിയസ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ അമ്മായിയപ്പം എന്റെ ദൈവമേ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇവിടെ കൂടി പറയൂ നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഇവിടെ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്നാ വേണ്ട പപ്പടം വേണോ ഫ്രൈ വേണം കണ്ടോ ഇവിടെ ഫ്രൈ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ എന്തോ ഇവിടെ ഒട്ടും അഭിനയം ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടത് അതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തീർന്നു ഉടനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അടിയാണ് വിളിക്കോ ബിന്ദുവിനെ എന്തിനാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഹലോ ബിന്ദു ചേച്ചി ഇതാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി അല്ലെ അറിയോ ബിന്ദു ചേച്ചി നമ്മളൊക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണോ ഒന്നാന്തരം ബിരിയാണി സുമേടെ തൃക്കൈകൾ ഉണ്ടാക്കി ബിരിയാണി മാത്രല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി 
ആരാന്നറിയില്ല എങ്കിലും പരിചയപ്പെടാം പോലീസ് ആണോ നമുക്ക് രണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വിശദമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാലോ എന്റെ അടുത്ത് രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നു കാണാഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് വിളിക്കാനും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ രാവിലെ പോലെ ഒരു അംഗമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ പോകേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നോട്ട് രാവിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു ഏഴ് മണി ആയപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ പരിസരം മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിന്നു കാരണം മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അത് കാണാതെ ആയപ്പോ ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഞാൻ നിന്നു ഇനി വില വാങ്ങാൻ വരുമോ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ പരിചയം നിങ്ങൾ തമ്മിലാണോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവര് തമ്മിലാണോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ തമ്മില് വളരെ കുച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അന്നുതൊട്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ച് വളർന്നു കോളേജിലെ പഴയ ബസ് ഫ്രണ്ട്സ് പഴയ ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ എസ് ടി ബൈക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോകുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിപ്പി സ്റ്റൈലും ഇത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഹിപ്പി സ്റ്റൈലും ബസ് സ്റ്റോപ്പും ഒക്കെ നടന്ന നല്ലൊരു കലാകാരൻ പണ്ടേ ഒരു കലാകാരൻ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് ഇവര് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവര് ആൽമസ്റ്റ് സഖിയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആൽമസ്റ്റ് സഖിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേൾക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇനി ഉണ്ടായ അതിതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനിലുള്ളത് ആ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ദേശീയക്കാരനാണോ പൊതുവേ ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ ഇത്ര ശാന്തനായ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കണ്ട എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ പോലും ദേഷ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര ജോയൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഭയങ്കര ജോയൽ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും വലിയ അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ബേസിക്കലി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം രാവിലെ വരണമായിരുന്നു സമയം പോയി ഞാൻ എന്റെ മൗച്ചുമോന്റെ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 രാഘവൻ എന്ന പേര് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും കുട്ടിയേട്ടാ കുട്ടിയേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയേട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ അറിയാം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വരെ സിനിമയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ല കാരണം സിനിമയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അറിയേണ്ടത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ട പുതിയ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പുതിയത് പിന്നെ ആദ്യ രാത്രി ബിജുബേന അഭിനയിക്കുന്ന പടം അതിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ദുൽഖർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടമുണ്ട് ഗ്രിഗറി ആണ് അതിന്റെ ഹീറോ അതുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വാർത്തകൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സിനിമ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പടങ്ങളാണ് ദിലീപിന്റെ അനിയൻ അനൂപ് അനൂപ് ഡയറക്ടർ ചെയ്ത പടമുണ്ട് പിന്നെ കുറുപ്പ് ദുൽഖർ അഭിനയിക്കുന്ന പടമുണ്ട് കുറുപ്പ് എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് അതുണ്ട് അതിപ്പോ തുടങ്ങും പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇത്രയും സിനിമകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ഇനി പോവാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളെ നമ്മളെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ അല്ലേ 
കുടുംബവും നമ്മളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുവരെയും എനിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ബൈ ബന്ധം അല്ലാണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇത്രയും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയപ്പോഴും ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എല്ലാം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനപ്പോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാണ് ബിക്കോസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അവിടെ ഫംഗ്ഷന് പോകണം എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരോട് എന്ത് അവര് പ്രേക്ഷകർ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറ്റുന്ന നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നാടകത്തിൽ നടനും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ നാടകം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ നാടകമില്ല ഒരാൾ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമ മുറിയിരുന്ന് നമുക്ക് മാത്രം കാണാം ഇത് മറ്റൊരാൾ കാണുമ്പോഴാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സിനിമ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാലോ മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സഹജീവികൾ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി നമ്മളെ ആസ്വദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം നമ്മുടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമയിലും ഇത്രയും വർഷവും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് കാരണം ഈ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ അതു തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ യുവാട് എ വെരി ഗുഡ് ഗ്രാൻഡ്പ ഗ്രാൻഡ്പ പോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ വരുവോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കാണാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ